আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে বরিশাল বোর্ড 2016 সালের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টাইপ অর্থাৎ আমরা জানি যে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী হিসাবের যে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে সমস্যা হয় যে সেটা হচ্ছে শতকরা হার মুনাফার পরিমাণ বিক্রয় পরিমাণ নির্ণয় করা আর আজকের এই টাইপটি নেওয়া হয়েছে বরিশাল বোর্ড দিয়ে যে বহু নির্বাচনী থেকে এখান থেকে যে কোশ্চেনটা আমরা শিখবো সেখান থেকে কিন্তু সিজনশীলের ক প্রশ্ন এবং খ প্রশ্নের জন্য খুব উপকার হবে তবে আগে বলছি আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো শুধুমাত্র যে নৈবিত্তিক বা বহু নির্বাচনী এরকম না এটা হচ্ছে আপনার সৃজনশীলের এর যে টাইপগুলো শেখার জন্য খুবই উপকারী তাহলে আমরা দেখে আসলে আজকে আমাদের এই টাইপে উদ্দীপকে কী বলা হয়েছে এবং কী চা আমাদের এখানে কী করতে বলা হয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে দেখি বলা হচ্ছে যে কোশ্চেনটা চাইছে মুনাফার পরিমাণ কত তাহলে মুনাফার পরিমাণ কত এটা আমাদের কোশ্চেন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দীপকে কী বলা আছে বলা আছে কাঁচা মাও এক লক্ষ টাকা প্রত্যক্ষ মজুরি চল্লিশ হাজার টাকা কারখানা উপরিবাহী মজুরির পঞ্চাশ পার্সেন্ট বিক্রয় ও বিতরণ খরচ পনেরো হাজার টাকা মুনাফা বিক্রয়ের বিশ পার্সেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থী এই হচ্ছে ভেজাল আমি আবার বলি এইটা এটা নিয়ে কিন্তু আমি এর পূর্বেকার যারা পাঠগুলো দেখবেন যে মনে হয় সম্ভবত চল্লিশ থেকে একচল্লিশের মধ্যেও মুনাফা বিক্রয়ের উপরে বিশ পার্সেন্ট থাকলে আর কীভাবে কোন সূত্র দেওয়া করতে হবে এবং এখানে যদি কোরাইয়ের উপরে থাকে এই টাইপটা থাকলে সবসময় আপনাদের ভুলটা হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আবার বলছি যদি বলে মুনাফাটা ধরতে হবে বিক্রয়ের বিশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের এই সূত্রটা ফলো করতে হবে কি সূত্র ফলো করতে হবে মোট ব্যয় গুণ বিশ ভাগ আশি এখন এখানে যদি পঁচিশ পার্সেন্ট থাকতো তাহলে মোট ব্যয় গুণ পঁচিশ ভাগ পঁচাত্তর এখানে যদি তিরিশ পার্সেন্ট থাকতো মোট ব্যয় গুণ তিরিশ ভাগ সত্তর এরকম অর্থাৎ আর যে পার্সেন্টেজের সাথে সেটা একশো থেকে বিয়োগ করে নিচে বসাবেন আর পার্সেন্টেজটা উপরে বসাবেন এই হচ্ছে সূত্র এখন মোট ব্যয় কত এখানে কিন্তু মোট ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া নেই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে বন্ধুরা অবশ্যই মোট ব্যয়কে বের করে নিতে হবে মোট ব্যয় মানে কি মোট ব্যয় তো বুঝি সমস্ত প্রকার ব্যয়গুলো যদি যোগ করে দিই তাহলে মোট ব্যয় হয়ে যাবে তাহলে আমরা এটা আমরা উদ্দীপকের সাথে সাথে করে ফিরি কাঁচামাল এটা একটা ব্যয় এক লক্ষ টাকা তারপরে আছে প্রত্যক্ষ মজুর চল্লিশ হাজার টাকা এটা আমাদের ব্যয় তারপর হচ্ছে কারখানা উপরি ব্যয় মজুরির পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে দেখেন এটাও তো একটা ব্যয় যে কারখানা উপরি ব্যয় এটাও একটি ব্যয় এবং এটা টাকাটা দেয় না বলছে মজুরির পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাই মজুরি যদি চল্লিশ হাজার হয় এর পঞ্চাশ পার্সেন্ট কত এটার অর্ধেক অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা তারপরে বলছে বিক্রয় ও বিতরণ খরচ পনেরো হাজার টাকা তাহলে এই সমস্ত এইগুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের ব্যয় তাহলে এইগুলো যদি যোগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব মোট ব্যয় আমি আবার বলছি এখানে শুধু আপনাদের সমস্যা হতে হবে কারখানা উপরিবাহী মজুরি পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেটা আমি বলিয়ে দিচ্ছি যেহেতু কারখানা উপরিবাহীটা নিতে হবে তো কারখানা উপরি আমাদের সমস্ত ব্যয়গুলো নিতে হবে তো কারখানা উপরিবাহীটা ধরতে বলছে মজুরির পঞ্চাশ পার্সেন্ট এটার পঞ্চাশ পার্সেন্ট অর্থাৎ চল্লিশ হাজার রুপি পঞ্চাশ পার্সেন্ট ধরবে আমাদের বিশ হাজার টাকা হয় তাহলে এখন সবগুলোই তো ব্যয় আমরা যোগ করে ফেলি এক লাখ ষাট এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা এই এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা হচ্ছে আপনার কি মোট ব্যয় মোট ব্যয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী মোট ব্যয় যদি আমাদের এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা হয় তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তাই এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তারপর উপরে দিব বিশ নিচে দেবো আশি এখন আমরা কাটাকাটি করে ফেলি দেখবেন আমরা ইজি দিয়ে আমাদের এটা পেয়ে যাবো প্রিয় শিক্ষার্থী তো আমরা দেখি এখানে আমাদের কত আসে এখন আপনাদের যে সমস্যাটা হয় এরকম সূত্র দেখে আপনারা মনে করেন এখানে অনেক সময় বুঝতে আপনাদের কষ্ট হয় তাহলে আমি আপনাদের বলে দিই এরকম সূত্র দেখা মানে হচ্ছে এটার রূপটা হচ্ছে এরকম অর্থাৎ এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার গুণ বিশ আর নিচে একশো কি আর আমি আবার একটু এটা একটু ভাঙিয়ে দেখাচ্ছি যাতে আপনার বুঝতে অনেকে ওই পাশাপাশি থাকে বুঝেন না তো এই গুণ এখানে কিছু নাই মানে ওয়ান তো ওয়ান থাকা আর নিচের অনেক কোনো দাম নেই জন্য আমরা এটার উপরে নিয়ে নিতে পারি অর্থাৎ এরকম সাজাই আমরা কাটাকাটি করতে পারি তাহলে এখন আমাদের এখানে যায় কতবার চারবার এখন আর এখানে যায় একবার তাই এক দিয়ে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার গুণ দিয়ে এক লক্ষ পঁচাত্তরই হয় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আর এখানে হয় ভাগ কত চার তো আমরা এটাকে ভাগ করেন তাই আমরা পেয়ে যাবেন যে আসলে আমাদের অ্যান্সারটা কত আমি এখান থেকে বই দিচ্ছি তেতাল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হবে চার দিয়ে যদি আমরা এটা ভাগ করি তেতাল্লিশ হাজার তেতাল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা আবার নিজেরা একটু করে নেবেন এটা ভাগ দিয়ে এই রেজাল্ট আসে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা পেয়
যে আমি আবার বলছি যে কিভাবে করলাম যে মোট ব্যয় গুণ এটা আমি আগে বুঝিয়ে দিছি যে যে বিক্রয়ের উপরে যদি থাকে মুনাফা বিক্রয়ের উপরে তাহলে বিশ উপরে দিবেন আসি নিশ্চিত এই সময় সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি তারপরে যে এটা আপনার করে নেবেন যে মোট ব্যয় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তারপর আমরা এটার আর কি সুন্দর করে সাজিয়ে নিলাম এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার উপরে দিলাম নিশ্চয় আশি দিলাম তারপর এখানে আমরা বিশ দিয়ে আশি রে কাটলাম চারবার আর এখানে আমাদের একবার যায় তাই এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার গুণ এক এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আর নিচে চার এই চার তারপর এই চার দ্বারা এটার ভাগ করলাম তেতাল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আমাদের এই উদ্দীপকের আলোকের প্রথম কোশ্চেনটা অর্থাৎ ছাব্বিশ নম্বর কোশ্চেনটা এভাবে করা হয়েছিল তো সাতাইশ নম্বর কোশ্চেনটা আমরা পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আলোচনা